Es hora de adentrarnos en la impactante historia de Shakira y Piqué. La relación de Shakira y Gerard Piqué ha sido objeto de atención en las redes sociales, especialmente después del lanzamiento de su sencillo El Jefe, donde la cantante hizo algunos comentarios sobre su ex suegro y el ex futbolista. Desde que se anunció su separación, Shakira ha utilizado su música para expresar sus sentimientos, revelando detalles de su relación con Piqué. La infidelidad de Piqué con Clara Chía fue un tema recurrente en los medios españoles. Shakira y la nueva, bomba con Piqué, habría intentado volver con él tras separarse. La ex relación de Shakira y Gerard Piqué ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pues hace unas semanas la barranquillera estrenó su sencillo El Jefe con el grupo Fuerza Regida y en este hizo unos comentarios sobre su ex suegro y el ex futbolista. Desde que se conoció la noticia de la separación, Shakira ha tratado de desahogarse mediante sus canciones y así se han revelado varios detalles de su ex relación. Pues se cree que Piqué engañó a la colombiana con la joven Clara Chía, además, de acuerdo con varios medios españoles, el exfutbolista le habría sido infiel a la cantante en varias oportunidades. En las últimas horas, el medio catalán El Nacional ha revelado más detalles sobre la ruptura entre Shakira y Piqué, mencionando un dato que ha sorprendido a más de una persona. De acuerdo con el periódico, Shakira intentó regresar con Piqué dos veces y cuando él ya estaba con Clara Chía. La primera vez que intentó retomar la relación se habría dado poco tiempo después de que anunciaran su ruptura. Además, aseguraron que ambos intentaron revivir su relación, pero las cosas no resultaron bien. Una Shakira que, según cuentan desde Barcelona, ha intentado retomar la relación con Gerard en dos ocasiones. La primera fue cuando estalló la crisis. Ambos hicieron el intento de reavivar la llama, pero fue imposible. Apenas duraron unas semanas más y a continuación Piqué inició su relación con Clara Chía, reseñó el medio. Por otro lado, el segundo intento habría sido cuando la artista y el también empresario se encontraban definiendo la custodia de sus dos hijos. Según el Nacional, Shakira buscó acercarse a Piqué, pero él se habría negado. A partir de entonces empezaron a salir a la luz la retaíla de canciones atacando al catalán, comentaron. Asimismo, el medio catalán enfatizó que Shakira, supuestamente, tendría todavía sentimientos por el exfutbolista. Vale la pena resaltar que esto todavía no se ha confirmado, ya que Shakira o Piqué han dado declaraciones sobre lo que dijo el medio. Algunos consideran que, viendo lo despechada que todavía se siente, todavía está enamorada. Y que no sería de extrañar que volviera con Piqué mañana mismo si el exjugador se lo pide. Algo que, sin embargo, no pasará, concluyeron. Pregunta para los espectadores, ¿qué opinas sobre estos intentos de reconciliación entre Shakira y Piqué? ¿Crees que es posible volver con tu ex después de una separación pública? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Exponen a Piqué y lo señalan de ataques contra Shakira. Aseguran que fue el culpable de críticas contra la cantante. Un periodista comentó sobre lo que estaría pasando, dejando a la vista posibles intenciones de lastimar a la cantante. Shakira y Gerard Piqué quedaron en el centro de distintas noticias en los medios internacionales, debido a todo el pleito que se generó entre ambos desde 2022. Una vez decidieron terminar su relación amorosa, se desató una guerra que no pone punto final y cada vez se alborota más. Aunque ninguno ha hablado directamente sobre lo que sucedió, las miradas de los curiosos se posaron en las constantes noticias de la prensa española, la cual tiene más cercanía con el entorno de los dos. Muchas versiones salieron a la luz, puntualizando en las jugadas y movimientos que hacían en este cruce legal en el que estaban por el convenio firmado. Sin embargo, recientemente, tras el lanzamiento del de Jefe, nuevo tema de Shakira, algunos periodistas y ex empleados de la cantante aprovecharon los espacios públicos para arremeter en su contra, hablando mal de ella y de los comportamientos que supuestamente tuvo en el pasado. Varios aseguraron que era una mala líder, además de que personalmente tenía actitudes groseras. Personas que compartieron con la estrella mundial indicaron que no estaban de acuerdo con sus acciones en contra de Piqué y sus exsuegros, a quienes dedicó a partes de sus canciones. Otros señalaron que la colombiana no pagaba los dineros que correspondían y que sus conductas eran contrarias a lo que la gente creía. Sin embargo, recientemente, Jordi Martin, famoso periodista, salió en defensa de la barranquillera y aprovechó para aclarar algunos puntos relacionados con el exfutbolista. El paparazzi, que estuvo 13 años siguiendo los pasos de Shakira, se despachó contra la familia Piqué Bernabéu, destapando detalles muy pesados. Jordi Martin indicó que familia Piqué estaría detrás de ataques a Shakira, recientemente, Jordi Martin concedió una charla con Amor y Fuego, donde despejó dudas relacionadas al tema de Shakira y Piqué. 
el fotoperiodista fue claro en su conocimiento y en la trayectoria que tenía, desmintiendo todo lo que se dijo de la cantante hasta ahora. De acuerdo con lo que mencionó ante la cámara, el español afirmó que sentía que había algo turbio y fuerte detrás de las acusaciones y acciones en contra de la latina, pues todo apareció precisamente cuando se estrenó El Jefe. Hoy ha salido en España una chica, Cristina Cárdenas, directora de los videoclips de Shakira, a decir que por contrato la cantante no permitía que la vieran los figurantes a la cara, comentó, agregando, me duele mucho que ahora la gente quiera arremeter contra ella. Aquí hay algo de lo que no puedo hablar, porque como lo dije, si no tengo los papeles en la mano, no me tiro a la piscina. Pero eso no es solo por deslealtad, ya es hora de que Shakira hable. No obstante, Martin arremetió contra el padre de Gerard Piqué, John Piqué, quien estaría detrás de las fallas y equivocaciones que se cometieron en la parte administrativa de la artista pop. El paparazzi indicó que era momento de que todo frenara, ya que no era justo lo que estaba pasando. El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. Él fue quien asesoró mal a Shakira. Shakira está pagando hoy un peaje demasiado grande por culpa de su ex-suegro, por eso las brujas, las canciones del de jefe. Supongo que Shakira no puede hablar porque está a dos meses de un juicio donde le piden ocho años de cárcel y sus asesores le habrán dicho que no hable, pero basta, apuntó. El fotógrafo enfatizó en que Gerard y John Piqué tenían muchas influencias, las cuales podían generar daños en contra de Shakira. Allí relató una incómoda experiencia con un medio que sacó una noticia sobre él y destapó que había dinero de por medio por parte de los integrantes de la familia. El padre de Piqué y Piqué tienen mucha influencia, han hecho mucho daño a Shakira. El día que hable Shakira, se van a callar. Ese señor gestionaba todas las empresas, toda la economía, afirmó previo a hablar del caso de un periodista que se dejó influenciar. La familia Piqué le llamó y le presionó para que escribiera eso. Eso es una put dólar por ciento numeral. ¡Qué vergüenza que el papá haga eso! De igual manera, Jordi Martin soltó una puya, insinuando que había un plan en contra de la artista por parte de cierto grupo de periodistas, quienes estarían lanzando vainazos e información negativa de la cantante. Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Sino de lo generosa que es, lo bien que los trata. Gerard Piqué es el dueño de la Kings League que cierra contrato con Telecinco, para los derechos televisivos, y qué casualidad que toda la gente, que raja de Shakira, sale en Telecinco. Ya basta, comentó.